Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Séverine. Tu es médecin et tu t'es spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Tu as fait tes études en Chine et en Inde. Aujourd'hui, on va parler de la pédiatrie. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire avec justement ce volet euh, médecine traditionnelle chinoise euh, Au niveau des traitements De tout, ce que de tu tout. veux. <rire> Alors, <rire> donc comme pour les adultes, ouais. euh, bah les enfants sont constitués de la même manière. Donc ils font partie d'un tout. Euh, la différence, c'est que leur système de méridien, c'est-à-dire l'endroit où circule euh, le système bioélectrique du corps, est encore en superficie. Okay. Donc, il va réagir beaucoup plus rapidement d'un adulte. Mmh. On connaît très bien, par exemple, les affections saisonnières, mmh. les fameux rhumes, etc. Donc, ils sont beaucoup plus perméables. S'ils prennent de l'humidité en termes d'alimentation, euh, des biscuits, et qu'en même temps, ils vont prendre froid, et ben, on va avoir ah, toute la sphère ORL qui va okay. flamber. Parce que le méridien de la rate, il est encore trop en superficie. Okay. Donc l'alimentation a une grande part en pédiatrie et on va régler les déséquilibres, euh, notamment avec le twin-up pédiatrique. Donc c'est un massage thérapeutique. Euh, la plupart des affections que l'on traite vont de l'énurésie euh, à la bronchiolite, euh, enfin bah, tout, tout ce que l'on trouve en pédiatrie euh, classiquement. Est-ce <rire> est que les maladies infantiles comme, euh, infantiles, pardon, comme euh, la varicelle, la, la rougeole, ouais. la rubéole, tout ça, tout ça c'est des choses qui ouais, euh, sont censées être vaccinées, contre, euh, certaines que j'ai citées à la fin, mais il euh, y a une action. Euh, oui, tout à fait. Bon, bah c'est juste incroyable. Donc ça rebooste le système immunitaire et ça vient. Euh... Alors ça dépend ce qu'on veut faire. On peut évidemment tonifier le système immunitaire. Ce qui est bien de le faire en fait à, au changement de saison. Ouais, en voilà, donc on peut faire mmh. des massages. Euh, souvent avec les patients, on montre en fait aux parents oui. euh, certains massages et ils doivent le faire après tous les jours à la maison. Donc et ça, ça permet en fait de traiter. Super. Euh, du coup, c'est éducatif quoi. Hein, coup, on forme éducatif. les parents. À, ouais. La à bronchiolite, tout ça, euh, par exemple, c'est un des, une des choses où il faut faire tous les jours. D'accord. Donc on, on va le faire la première séance et ensuite les parents doivent entretenir certaines. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a euh, d'autres choses qui sont un peu euh, des outils sacrés à la médecine traditionnelle chinoise chez euh, le tout petit chez le tout petit, c'est essentiellement le, le, le massage. Ouais, okay. Essentiellement. Euh, L'acupuncture, on l'utilise très peu chez les enfants. Euh, mais on va l'utiliser, par exemple, quand il y a des cas de paralysie euh, physique, où là, il faut restituer la totalité des, de, du circuit euh, bioélectrique bio et dans le chi. Et donc là, on va utiliser l'acupuncture. Mais okay. sinon, on utilise essentiellement le twina et l'alimentation. D'accord, donc là tu parles de paralysie, donc quelqu'un qui a eu un AVC et qui est paralysé, ouais. l'acupuncture peut venir, venir l'aider à... Exactement. Donc là on est ouais. sujet parce qu'on est plus ouais. en pédiatrie. Ouais. <rire> enfin, si, il y a des enfants hélas ouais. qui font des AVC, ouais, ouais, mais... D'accord, très ouais. bien. Euh, à quel âge mature complètement le système euh, biométrique À 12 ans. 12 ans, d'accord. C'est ce qui fait qu'on peut même guérir des choses qu'on ne peut plus guérir après 12 ans. Ah, Par exemple, l'asthme, okay. euh, on peut le guérir avant 12 ans. Mais après 12 ans, le système est arrivé en profondeur. La ouais, maturation et du coup ça s'ancre dans quelque chose de plus Donc après ça devient plus difficile. Ok, très bien. Et là, ça se soigne euh, euh, en massage aussi euh, En massage enfants. aussi et en pharmacopée. D'accord. Là bien. on prescrit aussi euh, du coup un traitement oral qui va être un mélange de plantes, d'herbes, de racines, de minéraux. Euh, adapté en fait euh, à, la à, la, à la racine de l'asthme okay. parce qu'il y a différentes euh, racines d'accord oui parce qu'il y a différentes raisons euh, Exactement. <rire> de, qui ont amené mmh. à la personne à développer l'asthme okay. euh, un petit point peut-être sur l'alimentation qu'est-ce que tu pourrais recommander aux parents euh, de manière générale euh, les produits à éviter, les produits à recommander pour que l'enfant euh, ne puisse justement pas tomber malade alors ça va déjà dépendre bien euh, sûr de chaque enfant de chaque enfant <rire> Euh, ça dépend aussi de la saison, mais d'une manière générale, on va éviter tout ce qui est raffiné chez l'enfant, oui. donc toutes les farines blanches, les gâteaux, euh, les sucres, bien que le sucre l'enfant en a besoin, mais pas le sucre qui est raffiné. Bah oui, le, le sucre tout blanc, hein, qu'on voilà, voit là. Euh... Exactement, euh, tout ce qui est les biscuits, euh, ça c'est pas des choses qu'on recommande aux enfants, les produits laitiers aussi d'une manière générale. Il de vache mieux... De vache. Ouais. Euh, pour tout ce qui est l'apport de calcium, il vaut mieux prendre des noix et des noisettes, par oui. exemple, que le produit laitier qui est un peu trop humidifiant. D'accord. Donc ça va générer de l'humidité, et avec cette humidité-là, c'est beaucoup plus facile okay. d'avoir des rhumes. Euh, ok, c'est vachement donc, intéressant. Euh, je ne savais pas ouais. cette notion d'humidité, ouais. euh, quand on l'ingère, ça... Ouais. Je, je, il y a les facteurs de croissance aussi, les hormones mmh. de croissance dans le lait de vache, mmh. enfin, je, je, je connais un petit peu tout ça, mais 
cette notion d'humidité pour le corps euh, ouais. peut être euh, source enfin, de, de nid à bactéries ou de... Bah oui, ça fait une humidité dans le corps. Euh, c'est la vision, c'est le concept de la médecine traditionnelle avec des termes qui sont un peu vieux parce que oui. ça a plus de 3000 ans. Oui, oui. Mais l'idée... Euh, bah, l'idée, on l'a, quoi. Ah, oui, oui, parce qu'on est bourré de fluide, donc on est bourré de fluide. <rire> on est même pas bourré. <rire> mais oui, euh, je vois l'humidité, ouais. on, on y voit quelque chose de pas forcément ouais, plus, bah, ça. agréable. Alors, on quoi. va dire, on chasse l'humidité. Et quand on vit en plus dans des environnements qui sont plutôt humides, oui, déjà. Et ben, si on rajoute en plus de l'humidité, on va développer des pathologies euh, okay. avec des surplus d'humidité. Bon, ben, C'est hyper intéressant. Merci voilà. beaucoup Séverine pour ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. <rire>